Een publieksprijs winnen in een jaar waarin er amper sprake is van publiek, dat is een prestatie die we op naam mogen schrijven van Jun Loris en al wie meewerkte aan zijn kortfilm Versailles. Onze stad, haar cultuur en jeugd ontvingen rake klappen dit jaar. Zal Brussel en alle talent weer recht veren. Misschien ziet Jun het in de verte al bruisen, want vooruitblikken, dat moeten we blijven doen. Maar we gaan eerst even terugkijken. Dit is Brussel 2020 door de ogen van Jun Loris, filmmaker en jeugdwerker. Hoe gaat dat met u eigenlijk? Ik ben blij met hoe dat het gegaan is met mijn film en ik ben blij met, dat, met de kansen die ik krijg uh, als filmmaker. Ik ben ook jeugdwerker af. Uh, en ik ben aan mijn laatste weken bezig, maar uh, ik kijk wel uit naar de toekomst. Laatste weken jeugdwerker? Ja. En dat is om u volledig op de film te storten? Dan? Ik denk dat je wel een bepaalde frisheid moet hebben als jeugdwerker, omdat je, uh, allez, je moet wel een lege rugzak hebben als je daaraan begint. En doorheen de jaren vult hij zich en die blijft niet, je kunt die niet blijven leeg houden of zo. Dus je moet wel ja, jongeren verdienen dan om, ook, uh, om een frisse blik te ontvangen. Dus je moet wel fris en vol, en vol energie met hen willen samenwerken. Vandaar uh, dat een ganse carrière als jeugdwerker een beetje absurd zou zijn, denk ik. Ook ja, dingen veranderen en er staat denk ik een nieuwe generatie jeugdwerkers klaar om, uh, met, om er met volle moed tegenaan te Vas-y, on y va ce weekend. J'ai de l'argent pour le train. Bien sûr que je me rappelle. Tu te rappelles pourquoi on l'a jamais fait? Is dat iemand die, als je zo'n film hebt gemaakt, dat je er klaar mee bent? Nee? Ja, ja, ja. Als je een film maakt, um, herkouden dat echt bijna honderd keer. Dus op een duur wordt dat iets waar je totaal geen voeling meer mee hebt. Dat wordt zoiets heel. Uh, ja. Ik krijg, alleen mijn haar kwam er soms letterlijk recht van. van wat een draak van een film heb ik gemaakt. Omdat je kijkt dat helemaal kapot en dan. Um, er gaat zo'n lange periode over het eerste idee en dan het finale eindproduct dat uh, als mens veranderde dus, uh, en je evolueert ook als maker. Dus je initiële intentie van toon is ondertussen misschien al veranderd en dat zorgt er dan voor dat je uh, ja, meteen denkt van ik wil iets nieuws maken, ik wil, uh, ik wil het anders doen, ik wil het beter doen en uh, ik zit zo wel in die fase nu. Ja. Persoonlijk voor u dan, wat mist je het meest? Dingen plannen met uw vrienden in het weekend, dat, dat is iets dat ik enorm mis, waar ik heel veel energie uit haal om dan de maandag uh, terug de week aan te kunnen of zo. Ik denk dat, dat het nog altijd wel wat first world problems zijn, dat we niet kunnen reizen en op café kunnen, maar ja, natuurlijk mis ik dat. Ja. Ik mis het enorm om, om mijn kameraden vast te pakken en om met hen te ondozel te doen en te genieten van het leven sowieso. Ja. Dat, Um, en dat begin ik nu wel enorm te voelen, dat dat, dat, dat al zo lang zo is. Uh. Drie jonge Brusselaars moeten vanochtend voor de onderzoeksrechter in Brugge verschijnen. Die beslist om hen aan te houden voor weerspannigheid en opzettelijke slagen en verbondingen. Het is naar aanleiding hiervan. Op het strand van Blankenbergen afgelopen zaterdag gaan tientallen jonge mannen elkaar te lijf. Ze gooien met stoelen, flessen en parasols. Volgens de politie gaat het om Brusselaars. De drie verdachten moeten vrijdag voor de raadkamer verschijnen. Ze ontkennen dat ze betrokken waren bij de vechtpartij. De jongeren zijn ook heel vaak met de vinger geweest natuurlijk. Brussel is te koer met de vinger geweest. Moeilijke doelgroepen, moeilijk te bereiken. Is dat frustrerend voor jou? Wat ik heel frustrerend vond, is natuurlijk uh, het Blankenbergen gedoe. Ik had, zoals veel jeugdwerkers denk ik in Brussel, of gewoon in het algemeen, het gevoel dat heel veel um, coronamaatregelen werden genomen vanuit um, de white privileged male die dan 
zichzelf als referentiekader gebruikte. En ervan uitging zo van iedereen heeft wel een tuin en die kan daar wel rustig toch nog een beetje naar adem happen. En dan, um, ja, natuurlijk op zo'n heel warme dag trekken alle Brusselse jongeren naar zee, want het is gewoon niet te doen in Brussel. En er is enorm veel nood aan openbare ruimte, maar die, die is al snel verzadigd ook. Ja, ik verschoot niet dat er uh, een akke fietsje, want ik denk dat het wel een akke fietsje was. Er is niemand gewond geraakt. Allee, er is, ja, ik, denk dat... ik dacht ook meteen, um, er zou een van mijn jongeren tussen kunnen zitten. En ergens kan ik dat dan wel begrijpen, omdat die, die gasten zijn altijd al geviseerd geweest en voelen zich nooit welkom. En dan uh, kan zoiets snel ontdaarden natuurlijk, omdat de kloof tussen, uh, tussen die verschillende groepen enorm groot is. En als het gaat over Brusselse jongeren, dan lezen we nooit iets positief uh, of heel weinig. En dat is gewoon, dat is gewoon frustrerend, ja, omdat je... Allez, ik kan zoveel prachtige dingen zeggen over Brusselse jongeren en ik ken er heel veel. Ik denk als ik jeugdwerker af ga zijn, dat ik ook nog altijd op die pleintjes ga te vinden zijn, omdat dat gewoon een plek is waar ik heel graag vertoef en mij heel welkom voel. Waar dat heel veel solidariteit is, heel veel humor, heel veel, ja, heel veel positieve dingen. Dus ik denk dat het belangrijk is om mee te nemen dat we blijven met elkaar communiceren en dialoog blijven voeren, want anders... Uh, ja, alleen maar verder van elkaar uh, blijven verwijderd geraken. Uh. Laatste vraag. Kerst en nieuw in de bubbel of niks op het gemak? Boek lezen um, op al die ruimen. Ja, wel, ik, ik uh, met alle respect, maar uh, ik ben echt geen fan van kerstmis en zo. Dus nee, ik kan, dat, ik kan, dat, ik kan me echt houden aan, aan wat dat er mag en, en dat is perfect oké. Okay. En dan zal het blijven dat dat dan weer gepasseerd is. En, uh, nee. Die aan mij besteedt. In 2021 is het scenario klaar voor je nieuwe film? Of? Uh, ja, hey, ik ben al volop aan het schrijven. Uh, ja, de bestemming is er om iets nieuws te maken, sowieso. Ja. Dus in 2022 krijgen we dan een première? Inshallah. <laughs> Merci daarvoor.